kuhusu hilo ila kabla hapo mrithi wake gavana Ali Muktari vile vile ametoa taarifa kwa vyombo vya habari na kwa hili kwamba hatangatuka mamlakani ila tafanya kazi mbali na siasa Vincent Odore amefuatilia taarifa yule kwa sasa hebu tuvuke kwake Mohamed Abdi Mohamed ambaye ndiye aliyekuwa gavana wa Wajia anazungumza kwa sasa pamoja na mawakili wake hebu tuwasikize wana yapi ya kusema kuhusiana na hilo You are not immortal one day you will die and death will come stop making yourself uh, feel like you are a superpower human being we are all human beings respect the governor and stop misusing the president's name the president has no the president has no problem with the governor you want to bring problems to the governor because you think he has not catered for your interest we are warning you and in 2022 we will not reelect you useless people Nama, mtazamaji hao ni baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Wajia kumbuka pia taarifa tulizo nazo ni kwamba baraza la magavana limesema kwamba litaendelea kumuunga mkono aliyekuwa gavana Mohamed Abdul Mohamed hata baada ya kungatuliwa mamlakani na seneti wiki jana baada ya hoja za kumbandua kuwasilishwa bungeni katika bunge la seneti na wawakilishi wadi kutoka kaunti ile zaidi ya 37 na mtazamaji tukiachana hayo utakuwa vile vile tunaangazia kunani mengine ya kufanyika ila moja kwa moja katika mdahalo wetu siku ya leo na tutakuuliza katika mitandao ya kijamii tukuhusishe kwenye NTV sasa iwapo unahisi Martha Karambu Kome anafaa kushughulikia masuala yapi aleti mabadiliko yapi katika idara ya mahakama sema nasi je ungependa jaji mkuu Martha Kome alete mabadiliko gani katika idara ya mahakama maana tayari Kigoda Kiti Jamvi amelikalia kuleta uongozi katika hatamu yake hebu tuangalie kabla ya yeye manake chini ya katiba ya Kenya tuko na uh, majaji wakuu watatu lakini kabla hapo kuanzia mwaka elfu moja kenda na tatu ni baada ya uhuru wamekuwa kumi na watano hadi sasa wa kwanza kabisa alikuwa ni John Ainil ambaye huyu alikuwa enzi za Jomo Kenyatta kutoka mwaka elfu moja kenda na nne hadi na nane wengi haumfahamu manake hizi enzi walikuwa ni waingereza hao walikuwa naendeleza utawala wao lakini kitili mwendo ndiye alikuwa jaji mkuu kwanza nchini Kenya Mwafrika na Mkenya kutoka mwaka elfu moja kenda na nane hadi mwaka elfu moja kenda na moja wachambuzi wangu watakuwa natupatia sifa zao tukilinganisha na aliye sasa ambaye ni uh, Martha Karambu Kome enzi za Jomo Kenyatta vile vile kukawa na James Weeks pia huyu alikuwa ni mzungu ambaye uh, moja mwaka hadi mbili alichukua zile hatamu na kuongoza pale kwa kipindi cha kama uh, miaka kumi pale uh, ukizidisha mwaka mmoja nama tukisonga mbele hao ni watatu waliofuata alikuwa ni Alfred Simpson ambaye naye alihudumu kutoka mbili hadi tano kiwa ni kipindi kifupi Uh, cha miaka mitatu ile enzi za Daniel Moy alafu tukampata Chulilal Madan huyu anasifika sana kwa kuwa mtu ambaye alikuwa anakaribisha watu alikuwa na ukaribu wa zaidi kabisa ijapo alihudumu kwa kipindi kifupi sana cha mwaka mmoja ambaye alikuwa ni wa asli ya Kihindi In, enzi za Daniel Moy alafu baadaye akaingia Cecil Mila uh, vile vile enzi za Moy akahudumu kwa kipindi cha miaka mitatu kutoka 86 hadi 89. Hawa ni sita wa kwanza. Tuangalie baada hapo aliingia nani? Alan Hancock ambaye pia asili yake ya kizungu kutoka mwaka 89 hadi 93 kipindi cha miaka minne enzi za Daniel Moy. Kumbuka huwa kati katiba ilikuwa haijakuwa wazi sana katika muda ambao na hudumu ni muda gani utafaa zaidi tofauti na sasa ambapo uh, katiba wa mwaka 2010 na na ashiria ni miaka kumi ya kuhudumu. Fred Apalo vile vile alihudumu kutoka 93 hadi 94 mwaka mmoja sifa zake pia toka tunaangalia zilikuwa ni zipi na zipi tena baadaye kaingia Abdul Majid Koka kutoka 86 hadi 89 ni kipindi vile vile cha karibia miaka mitatu hivi enzi za mwenda zake mstafu Daniel Torochich Arap Moi Raisa 
Zakias Chesoni vile vile akachukua hatamu kutoka 97 hadi 96 kipindi cha miaka miwili mitatu enzi za Moi vile vile alafu Bernard Chunga akaingia pale kutoka uh, mwaka 93 hadi mwaka 2003 vile vile enzi za Moi huwa kati tayari mambo mengi yalikuwa nafanyika katika uh, kesi mbalimbali ambazo zilikuwa zinazama uh, na kuletwa wakati wake za ufisadi uh, hadi kukaribia enzi za Goldenberg na kadhalika ni huwa wakati mbapo ilikuwa uh, Kenya nawekwa kileleni mwa kesi ambazo zinahitaji tajriba ya juu haswa chini ya jaji mkuu kuzishughulikia Johnson Gisheru kutoka 2003 hadi 2011 tayari uh, Mwai Kibaki alikuwa amechukua hatamu za uongozi um, kama uh, rais yule watatu tukisonga mbele Wili Mutunga ni chini ya katiba mpya hapa 2010 ndo tushaingia kwa hivyo akachukua kutoka 2011 hadi 2016 sifa zake zaidi ni kule kukataa kuvaa uh, ile kofia tajika magwanda yale ambayo ilikuwa nasifika sana alikuja na mitindo ya kisasa kama kuvaa kipuli kwenye sikio na akazua mengi lakini atakumbukwa pia na utenda kazi wake wacha ni wachi wachambuzi hilo David Maraga ambaye ndiye mstafu wa hivi punde kutoka mwaka 2016 hadi 21 alistafu katika umri wa miaka sabini kama katiba isemavyo chini ya Rais Uhuru Kenyatta Rais wa sasa mwisho kabisa Martha Karambu Kome kutoka jana ile mikoba ndo yuko nayo virago yuko nayo vya uongozi tunatarajia stafu baada ya miaka tisa ya kuhudumu maana kuna umri wa miaka sitini na moja katiba inasema asipitishe miaka sabini um, wachambuzi wangu wanasemaje maana yake nimewataja taja hao wote nitakuwa nawapatia angalau dakika moja mbili tatu kuweza uh, kutuchambulia sifa zao tukilinganisha na aliyeingia sasa ambaye ndiye mke wa kwanza uh, nchini Kenya kuwa jaji mkuu kama nilivyo kutajieni mtazamaji wangu tuko na Dunstan Omari ambaye ni mwanasheria na vile vile mchambuzi wa masuala ya siasa na niko na Vivienne Ta mtaalamu wa uongozi Dunstan tuanze nawe Nimegusa gusa pale sijui wewe ni kijana wa jana majuzi lakini unakumbuka sifa zipi? Una sifa zipi za wale niliwataja 14 kabla ya Martha Karambu Kome kuchukua hatamu? Ukiangazia kutoka mwaka elfu moja, uh, 1964 wengi wa majaji waliokuwa nyakati za Kenyatta. Nataka tuzirundike kwenye nyakati nne. Nyakati za Kenyatta kulikuwa na wazungu. Mwafrika alikuwa mmoja kitili mwendo. Ukiangazia utendakazi wa wale wazungu, hii ilikuwa kwamba wao walikuwa wanalinda maslahi ya masetla waliokuwa katika Kenya. Hivi kwamba wameletwa wale wazungu kuja kuwa majaji wakuu kwa sababu kulikuwa na mtazamo ambapo Mwafrika ama Mkenya alikuwa anaonekana kama kwa macho ya mzungu kwamba hawezi kusimamia ta, taasisi ya wanasheria. Mm -hmm. Kulikuwa chief justice mzungu majaji wengi pia walikuwa wazungu hivi kwamba interest zao zilikuwa tofauti na interest za mother kome sasa mm -hmm. pili ule mkenya mmoja aliyeingizwa pale aitwa kitini, kitini. mwembwa mm -hmm. aliweza kusimama kidete na kusema kwamba hayawezi endelea yale wazungu walioyataka mm -hmm. alitimuliwa mbio kutokana na ile nafasi ule msimamo wake mm -hmm. kutoka pale tena tukaona hamu ya wazungu wazungu kuletwa mm -hmm. wale wazungu hawakuwa wanalinda maslahi yetu wakarejeshwa kama kina weeks akina weeks akina simpson mm -hmm. wote mpaka wakati madana alipokuja mm -hmm. justice ule wa asili ya kihindi ule asili ya kihindi justice madan akapindua judiciary vile mutunga alivyopindua judiciary akasema kwamba Mahakama itazingatia katiba hata kama hiyo katiba ikiwa ni mbaya lazima itazingatia. Mm -hmm. Akalazimisha serikali ya Moi kufuata sheria vile zilivyokuwa. Madan alifanya kazi mwaka mmoja peke yake mm -hmm. akaondolewa. Kwa nini aliondolewa haraka hiyo? Aliondolewa kwa sababu yeye alikuwa anaamua kesi kulingana na katiba. katiba ya Kenya na sheria za Kenya. Mm -hmm. Hakusikiza wanasiasa walivyotaka hakusikiza wananchi walivyotaka mm -hmm. alisikiza katiba tunasema kwamba alikuwa na fidelity kwa sheria mm -hmm. madan ha, hakuweza kukaa pale wakaja tena wa Afrika lakini vikaragozi mm -hmm. 
wale akina sisi Mila wale walioletwa pale wale akina chunga wale akina chesoni akina Fred, wenye Freda Palo Palo ule mgana yule mm-hmm. wenye kuegemea siasa mm-hmm. kumbuka wakati huu mtu mwenye kumchagua chief justice ni rais peke yake naam aketi pale yanywa chai akula murusiki ule moi rais moi ule mstaf mm-hmm. Meza murusiki tatu asemu mari we ndio chief justice. Kwisha. Mm-hmm. Hamna swala lolote. Kwa hivyo wale walikuwa kila wakati wanauliza tuandike wa muzigani. Wanamuliza rais. Rais ama vikaragozi wake uh-huh. waliokuwa uongozini. Mm-hmm. Haya mambo yalipoendelea ikafika wakati ambapo wakati huu wote kulikuwa na ile inayoitwa security of tenure of the judges. Mm-hmm. Mwaka elfu mbili, mwaka elfu moja mia tisa, 82 Rais Moi wakaingia bunge na wakapitisha sheria ya kuondoa ile security of tenure. Mm-hmm. Ikasemekana kwamba majaji majaji akiongozwa na Tony General mm-hmm. Guy Muli alifika bunge na akasema kwamba hatuhitaji sisi security of tenure. Tunachokihitaji ni u- uzuri wa rais. 82 alikuwa Simpson pale ndo uh, Attorney judge, General uh, judge mkuu Judge mkuu ni Simpson mm. Attorney General ni Guy Muli mm-hmm. Guy Muli amekuja bunge na ameambia wabunge kwamba sasa majaji wanasema nini hawahitaji security of tenure uh, Omari nataka uzuie hapo hapo maana yake umetupatia historia vizuri na umesema utaigawanya katika vitengo vitatu ama enzi tatu Uh, enzi nne haswa za kila rais eh? um, nataka nimlete Vivien Ta ambaye ni mchambuzi wetu wa uongozi alivogawanya na kutuleta tunataka tuone tofauti ya kwamba sasa hivi majaji wakuu wanateuliwa chini ya katiba wala si rais kusema namtaka huyu simtaki yule na yule je unaweza kulinganisha vipi kutoka uh, alipoingia Willi Mtunga Judge Maraga tuko na Martha Karambu Kome ambao wote sasa ni chini ya katiba mpya na katiba ndio inawalinda. Tutarajie yapi mape tofauti na akina Wicks na wengineo ambao waliondoka akina Simpson na wale wengineo. Uh, kwanza kabisa jaji mstaafu, jaji mkuu mstaafu Willy Mutunga atakumbukwa sana kama jaji mkuu wa kwanza chini ya katiba mpya ya 2010. Mm-hmm. Na pia anakumbukwa sana kwa juhudi zake za ku, ku, kuleta ugatuzi katika uh, idara ya mahakama. Mm-hmm. Uh, na pia juhudi tu zake za kuleta mabadiliko kutoa mambo ya ufisadi katika idara ya mahakama na pia kujaribu ku, kuungana ama kukua karibu na vijana Uh, ina, inaonekana na vile alikuwa na, anatuma unajua tweets mm-hmm. anajaribu kutumia sheng anacheza na mitandao eh, anacheza na mitandao anajaribu yani kuongea lugha ile ambayo vijana wanaweza wanaweza elewa vizu, mm-hmm. zaidi so atakumbukwa kama jaji ambaye ali, alijaribu kwa juhudi zake mm-hmm. za kuzingatia mambo ya katiba sana mm-hmm. na tukiendelea mbele baada ya jaji mkuu aliyestaafu Willy Mutunga tukakuja kwenye jaji mkuu aliyestaafu um, mstaafu wa hivi punde mstaafu wa hivi punde Maraga uh, jaji Maraga na yeye sana sana atakumbukwa kwa kubatili uh, uchaguzi wa urais mm-hmm. wa 2017 uh, lakini pia kwa msimamo tu wake wa kutetea uhuru wa idara ya mahakama mm-hmm. na sasa tukifika kwa jaji aliyeteuliwa hivi juzi na aliyeingia ofisini baada ya kuapishwa baada ya kuapishwa uh, jaji mkuu Martha Kome tunatarajia kuwa atafuatilia nyayo za ao jaji wale wawili wa wa chini ya katiba mpya na sana sana ataangazia wananchi kupata haki kwa njia ya upesi uh, na pia ku, kutetea sana sana uh, uhuru wa idara ya mahakama naam um, omari amezungumza vizuri japo ametuleta kwa enzi ya mwisho <laughs> <laughs> kwa enzi ya mwisho labda itazungumza mengi zaidi kuhusiana na uh, kule kale kulikuwaje lakini mgala tumue na haki tumpe wanaharakati ambao wameutaja ambao uliletwa manake wili mtunga wengi walimtaja kwamba ni mwana harakati kama jaji mkuu anazungumza kama ilivyo uh, wale wa kitambo wanasema walikuwa sana sana wanasikiza sauti za vibaraka ni kama vibaraka wanasikiza wametumiwa kama vikaragosi S- ni sifa zipi ambazo labda matha kome anafaa kuomba kutoka kwa wale wa kitambo ili pengine kusiwe na mikwaruzano kati yake na muhimili huu wa afisi ya rais aliyeshikilia nafasi ile 
ameishikilia nafasi ile kwa sababu tofauti. Amekuja kwenye kile kiti Justice Mother Kome kinyume kabisa. Mm -hmm. Hawa watatu Mother Kome, Mutunga na Maraga wamekuja uongozini nyakati tofauti mm -hmm. ambapo nguvu zao zimelindwa na kikatiba. Naam. Ambapo utendakazi wao umetenganishwa na, na executive wale wengine wote judiciary ilikuwa ni mkono moja mm -hmm. department katika afisi ya rais katika afisi kuu ile hivi kwamba sasa wao hawa bado kuna jambo moja na madhakarua najua leo hakwenda kazini sababu anangojea kusikiza NTV mm. na anasikiza saa hizi madhakarua amesikiza madhakarua yule <laughs> asikiza saa hizi ni kwamba yeye amekuja kazi kitofauti mm -hmm. Kazi yake imewekwa kikatiba. Mm -hmm. Lakini yule rais atakuwa anafanya naye kazi. Sio tofauti na rais wa Jomo Kenyatta. Ehe. Sio tofauti na rais Burke uh, Moi. Moi. Sio tofauti na Kibaki. Hayo ndio shida. Mm -hmm. Hivi kwamba marais waliomo mpaka sasa hizi rais aliomo ana ile kasumba ya 1964. Mm -hmm. Hivi kwamba judiciary is a department Ulimuona rais anapomwambia jaji huko kwamba aha nyinyi fanya kazi yenu hatutakuwa na shida hatutakuwa na shida uh -huh. kwa hivyo hivi kwamba ikiwa hamtafanya kulingana na matarajio yangu kutakuwa na shida kutakuwa na shida kwa hivyo namhurumia justice mother come ah, mbali na kumhurumia wacha tumsaidie sasa maana tuko katika mduara huo <laughs> na ndio maana nitachukua maoni yako mtazamaji kwa maana tunajadili kapu la mata kome liko na nini baada ya kupatiwa mikoba jana anze rasmi eh, kazi yake zungumza nasi kwenye mitandao nitakuwa naangazia ila nataka tuingie sasa katika kumsaidia kama ulivyosema labda kwa maoni maana mchango haulipishwi ni bure au sio um, mwaka 2019 uh, mwezi Novemba pale jaji mstafu David Maraga alitoa hotuba ya kushtua kuhusiana na bajeti ukiangalia kipengele cha 173 kinawaruhusu kutengeza bajeti ya kila mwaka mm. na jana Martha Karambu akarejelea kwamba wanahitaji bilioni tatu angalau kila mwaka je hilo litatekelezwa au la lakini hebu tusikize alizungumza nini kuhusiana hilo afu tuone kama linaweza kuafikiwa mwelekezi wangu hapo tutatupa sauti hiyo as an institution that generates almost 3 billion shillings annually this revenue can be an important first step in addressing some of the challenges we currently face i wish to note that the judiciary fund which is established under article 173 of the constitution is yet to be operationalized we will continue to build the case for additional funding and a sustainable budget for these investments and judiciary functions based on our track record and needs of Kenyans. My role is to advocate for the resources to ensure that the structures needed are physically present at every court station so that every prayer can enjoy the fruits of this system. Additionally, I will champion for resources to revamp our data registry and technology system. Um, Omari Vivian nadhani hapa hakurithi afisi amerithi shida ya uhaba wa pesa wasemaje Omari na asitarajie fedha kwa nini asitarajie fedha zozote hata zile zimo zitakatwa kwa sababu ni moja utendakazi wa mahakama haujakubalika na wenye kugawa fedha mm -hmm. wenye kugawa fedha wataka judiciary ile ya zamani Vyomba alivyo mikoba aliyopewa jana ndio mikoba ya kila magistrate kila jaji wa mahakama kuu mm. mahakama ya rufaa na supreme court hivi kwamba wanahitajika wakubaliane kumbuka jana akipewa magwanda ya kazi na virago rais uhuru kenyata alikuwa anafungua kiwanda cha nyama licha ya mahakama kusema kwamba kile kiwanda kuleta waje, wanajeshi pale mm -hmm. sio kikatiba unanipeleka katika hoja yangu ya uhuru wa mahakama tutakuja hapo <laughs> kwa hivyo kitu nasema <laughs> mimi na, nimesema na nampa na, na, na pole kwa sababu mm -hmm. alilojitwika mm -hmm. 
mwenye kulitatua sio yeye ni nani mwenye kulitatua ni wewe mwananchi wewe dadangu ehe chagueni executive yenye inakubaliana na kufuata Safi. uongozi kamili ah. lakini ikiwa hatutawachagua viongozi ambao wanafuata maadili ya sheria tunachagua watu ambao hawafuati sheria mm -hmm. hatutawatarajia watakapokuwa maraisi, watakapokuwa naibu wa rais mm -hmm. watakapokuwa wabunge mm -hmm. watakapokuwa ma, mawaziri kufuata sheria Aha. kwa hivyo ni jukumu moja hata sisi tu, tujilaumu Naam. tusianze kusema rais uhuru kenyata ndio mwenye makosa sisi ndio tulimweka pale mm -hmm. kitanda tulicho kile ki, kitengeneza tukilalie vivian mimi ni maoni eh. tofauti Naam. Uh, nina, nina imani kuwa jaji mkuu Martha Kome ana uwezo wa kushawishi mm -hmm. uh, serikali kuu na pia uh, kitengo cha bunge mm -hmm. yani uongozi wa bunge mm -hmm. ili kuwezesha uh, uhusiano mema kati ya hizi vitengo tatu za serikali mm -hmm. serikali kuu mahakama na, na bunge, bunge. naona ni, na, nina imani kuwa ana uwezo wa kuwashawishi viongozi wa hizi vitengo na pia ako na uh, niseme aje support mm -hmm. kutoka kwa wananchi msaada ule na pia uh, kutoka kwa mahakama uh, na pia kutoka kwa serikali kuu kwa hivyo naona vile amesema na vile ameapa kuwa atajaribu kuleta uh, fedha rasmali ndio na unajua hizi fedha ndio um, wale ambao wanagawa hizi fedha ni tofauti na wana, wana matakwa tofauti mm -hmm. lakini haimaanishi uh, hawata hawatampa hiyo msaada mm -hmm. anayohitaji mm -hmm. ku, kuleta mabadiliko katika idara ya mahakama lakini ta hivi ni kusema kwamba jaji Maraga hakuwa na huo uhusiano na ushawishi hitajika ili apate fedha maana kikatiba wanafaa kupatiwa hizi fedha kwa nini sema... atumie kurai kubembeleza kulalamika na tayari wanafaa kuzipata si kubembeleza kurai ni kawaida katika uongozi Aha. ukiwa katika kiti ya uongozi lazima uweze kushawishi na kuarai wale ambao unafanya kazi nao na. ili kuweza ku, ku, kuleta mabadiliko ambayo unataka kuona hiyo mm. ni kawaida iwe wewe ndio rais wa nchi iwe wewe ndio uh, speaker wa bunge lazima uwe na uwe uwezo wa kuwashawishi wale ambao unafanya kazi nao mm -hmm. na nina imani kuwa Martha Kome uh, kwa kuwa yani anatajiriba ya kina mm -hmm. ataweza ku, ku, kufanya hivi vizuri sana mm -hmm. na nina, nina imani sana uh, hata jinsi alikuwa anasema uh, idara mahakama ina, inaleta bili, shilingi bilioni tatu, mm -hmm. ataweza ku, kuweka kesi yake mbele na wapewe fedha zile wanahitaji kwa sababu najua idara ya mahakama ime, imetoa pendekezo kuwa inafaa kila eneo bunge iwe na uh, uh, mahakama ya hakimu na kila county iwe na mahakama kuu kufanya hivyo watahitaji fedha watahitaji fedha watahitaji fedha na hawezi kushuka kama mana kutoka uzuri ya, uzuri ya hii pendekezo yao ni kuwa inawezesha mwananchi wa kawaida kuweza kueleka kesi yao na kupata haki hmm. bila ku, 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 kutakikana kusafiri kwenda mbali mm -hmm. kwenda uh, kupeleka kesi kotini mm. ndio safi nafikiri ametoa mchango mzuri hapa na anasema imani hapa ni imani sasa imani, ana imani. An, ana imani. <laughs> lakini omari wewe huna imani sina imani haya haiwezi <laughs> tendeka hayawi hayawi hayao takua Haya. sababu omari sikilia hapo hapo nitakuja kwa kwa maana nataka kufungua uh, kifuniko chengine huenda kikatoka minyoo ambayo hatutaiweza kuikamata lakini omari ametaja nyama jana kiwanda cha nyama kilizinduliwa rasmi na rais uh, katika eneo la athri Iva, lakini kulikuwa na agizo la mahakama kwamba isiwe hivyo isiwe chini ya jeshi hilo takuja kulizungumzia kuhusu uhuru wa mahakama maana alitaja jana Martha Kome ni mzigo mwingine katika mabega ya jaji wetu mkuu mpya usiende mbali tutarejea muda si mrefu naendelea kutazama NTV sasa
May and September intakes are ongoing. Apply now. SMS your details to the numbers on your screen. Eldoret Technical Training Institute. Growing reputation. Hey, now that's hitting the right notes. When life gets boring, we bring out our play. You see, playfulness is in our DNA. It's in the way we move and laugh. It's in the way we walk, the way we rock, and how we just don't stop. You feel me? We add color to everything, to every day and every dish, because the world needs our crazy. We're the different flavors that make life more exciting. We're the ones who add color to every moment. Fantastic. Minimum deposit of 500 Kenya shillings per month. Tower Circle gives you an opportunity to save and grow your deposits and enjoy good returns. Access credit facilities at Tower Circle from 3 to 5 times your deposits. For more details, email us at info at towercircle.co.ke. Tower Circle, a basket for all your financial needs. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. It's reinvented formula with flaxseed oil. Boosts your skin's natural anti-jump defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% .9 of jumps. So what keeps us healthy? Protex. Protex. Good health starts here. With the Stay Soft Refill, saving money is as easy as snip, pour, mix with water, and shake. Stay Soft Refill. It's two liters of Stay Soft for up to 30% less. A long cable. I know that I'm not good enough for you to do it. So if you still want to, you can go and seek out Lashana because I'm not going to stop you anymore. What I need to do is get out of your vineyard because that's what's best for everyone. It doesn't matter how much I love you and the ways I show it to you will always prefer her. Why do you always hurt me like this? Have I failed you in some way, David? Please tell me. What happened No, you know what, David? I don't want to listen to you. You've already made your decision and by the looks of it, you're very happy with Graciela. So take your excuses and lock it up with you. Wake a chini leo. By simply placing a bid, you can own a car, a cooker, a television, a phone, a water tank or even a plot. Get on your phone now. Wake up 40 shillings chini and bid. Wake up chini leo ujishindie. Fariji by Ed Lusanji. Dial star 812 star 800 hash. Skiza na nation. Unatazama NTV Sasa kushirikiano na UNICEF. Fahari yangu unaendelea kutazama NTV Sasa. Tuko kwenye enzi mpya, mwanzo mpya, nguvu mpya kapu jipya la jaji mkuu Martha Kome lakini swali tumekuuliza je ungependa jaji mkuu Martha Kome alete mabadiliko gani katika idara ya mahakama mchango wako tuwa utamini sana wacha nisome mbili tatu maana bila wewe hii si sasa sasa ni wewe mm huyu anajulikana kama Tev YX anasema je wahukumiwa watahukumiwa wakiwa kortini ama wakiwa kwenye seli na endapo hukumu uh, isitiwe manani ni mbinu gani watatumia ili kutueleza uhusiano huo na uhalifu uh, wa hukumiwa? Na swali zuri kabisa hili ambalo linaleta mantiki ya kutoa hukumu na kusikiliza kesi watahukumiwa wakiwa wapi? Uh, hukumu isipotiliwa manani tusemeje? Pepi anasema um, ni lazima uh, okay wacha ni some nite tafsiri she should rule that retirement is properly adhered uh, wanarika wanakosa nafasi kwa sababu watu wanahudumu hadi kupita miaka sabini wakiwa bado afisini na jaribu kuitafsiri kwa ajili yako kwa hivyo alete mabadiliko katika utendakazi haswa wa afisi za umma serikalini alafu Yunis Peter anasema kila mtu aliyeshikwa kimakosa na ana makosa na ushahidi wa, ku, wa kutosha upo ahukumiwe haraka iwezekanavyo amejistahili hivyo bila kujali ni kiongozi tajiri ama maskini uhuru wa mahakama unajitokeza hapa kwa nini wengine waogopwe wengine wahukumiwe swali zuri kabisa ndio wakasema 
mwizi wa kuku anafungwa maisha wa ngombe anaruhusiwa kwenda nyumbani. Victor Ogega anasema swali moja tu lofti. Mbona wabunge huwa wako above the law? Hakuna aliyejua sheria kaka. Kwa hivyo wengi wanapatikana makosa hasa wanasiasa lakini wanaachiliwa huru wakifanya makosa watakavyo. Je, Kenya itaendelea kuwa hivyo ama itakuwa na haki? Eh. Haya, ni mfanya nini pale? E, itabidi turudi nyuma kidogo ili tupate zile zingine. Mm -hmm. Tuone nani mwingine atakuwa anazungumzia manake huyu huyo tena ameleta ame, ame viji mambo vyake hapo. Haya, wacha, wacha tuone uh, Dunstan. Na, naona ulimi unakumauma pale. Kabisa, Wasemaje kuhusiana na baadhi ya semi za Kenya hapa? Raia wanasema ukweli. Mm -hmm. Hivi kwamba kuna mahakama mbili. Mm -hmm. Kuna mahakama ya viongozi ambapo akikamatwa mm -hmm. analetwa na naachiliwa huru mm -hmm. lakini kuna mahakama ya raia akija pale na, na kosa la kuiba kuku anafungwa miaka hamsini. Kwa hivyo ndio wa Kenya wanauliza je ile mahakama ni mahakama ya kila mkenya ama ni mahakama ya wachochole na kuna mahakama ya wale ma, ma, walala wala, wala, wala hai maana kuna walala hai na walala hoi basi shikilia hapo hapo um, chirchir anasema mimi ningependa matha apambane na kesi ambazo zinahusiana na ufisadi katika kipindi cha miezi sita takuja kulizungumzia hilo mwiu the black ni some mbili za mwisho anasema hili swali uh, limekuwa <laughs> limekuwa katika mtandao wako kwa muda mrefu lofti Ye, yeah, hakuna majibu ya kutosha tamu. <laughs> Uliuliza Kiingereza sasa uliza Kiswahili. Ili kuonekana nataka jameni tuitafute <laughs> hii haki na mwongozo mchokozi sana huyu mwiu the black. Wa mwisho kabisa Nicholas anasema ahakikishe maagizo ya mahakama yanaheshimiwa na serikali ila sivyo sehemu ya katiba uh, inayotaka maagizo hayo kuheshimiwa iondolewe kwenye katiba. Hii ni hasira. Na, na, hapa, na kwa, katika kauli ya Nicholas ndo nataka tusikize B. Martha Kome jana alisema nini kusiana na uhuru mahakama kabla ya jopo langu kuchangia. Tusikize. We are equally aware that we are accountable. In the delivery of justice, we work with other harms of government and stakeholders. It behoves on every judge, every judicial officer to decline any invitation to rule on any case based on bias or ill will. Brother and sister judges and judicial officers, cut this. Let us stick to the rule of law. Let us do that which the Constitution, the law, and our oath of office tells us to do. Na mkauli nzito, ombi zito, ama ni kulalamika sijui. Vivian, Nicholas ya mesema kwamba kipenge cha katiba na maamuzi ya mahaka maishimiwe kiondolewe wapo hakita zingatiwa hmm. ametaja Omar kwamba jana tulimuona rais akifungua kiwanda licha ya agizo la mahakama kukata wasemaje uh, lofti tunakumbuka vizuri kwamba mojawapo uh, ya changamoto zile uh, judge mstaafu David Maraga alikuwa naongelea ilikuwa hii mambo ya serikali kuu kupuuza maagizo ya mahakama mm -hmm. kwa hivyo nakubaliana na Nicholas ita, ita, imefika wakati itabidi uh, serikali ikitaka kukuwa na ile support ya wananchi itabidi waanze kuangazia na kufuata maagizo ya mahakama mm -hmm. ndio tuweze kuishi you know within the rule of the law mm -hmm. waelewa mm -hmm. sasa nakubaliana pia na judge mkuu Mathakome kuwa lazima haki na mambo ya uhuru wa mahakama zifuatiliwe zaidi mm -hmm. zichukue mkondo wake mkondo 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 wa mbele mm -hmm. unaelewa mm -hmm. ndio tuweze ku, ku, kusema hizi vitengo vyote vya serikali vitafanya kazi kwa uh, uzuri wa mwananchi mm -hmm. ndio naam omar wasemaje maana kumekuwa na hofu pia kwamba kuna kesi nzito ambazo zinamkabili rais kwa mfano kesi ya BBI mm -hmm. ambayo tayari uh, mwanasheria mkuu aliwasilisha ile 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 kesi uh, kihara karuki juzi kuna zingine mbili ambazo tunatarajia za ofisi ya BBI na vile vile ya wafula chebukati. Kuna hofu kwamba kama haya ndo mambo itakuwaje, Martha atasaidia vipi kwamba kesi kama hizi ziamliwe bila kuhujumiwa na nguvu za ofisi ya rais? Historia ya mother mother come kidogo wa Kenya hawaifahamu. Wanamuona sasa. Mm -hmm. Mother come alikuwa mwanaharakati mm -hmm. wa kupigania haki za wanyonge. Mm -hmm alikuwa mwanaharakati 
nyakati ambapo wale majaji wakuu walikuwa wanaamrisha mahakama kuketi usiku na kufunga watu. Mm-hmm. Saa sita usiku koti inaitwa prosecutor anafikisha pale wa Kenya wale umri wangu wanajua mwa Kenya na kadhalika. Akina Raila Odinga wakifungwa. Mada Kalu eh, Mada Kome alikuwa pande wa raia. Mm-hmm. Mada Kome tangu aingie mahakamani ni mwanaharakati wa kujaribu kupindua mtazamo wa judiciary mm-hmm. uweze kuangazia wale ambao ni wachochole mm-hmm. the marginalized na leo hii mother co mother co me judge umemwona anaapishwa bila lile, lile gwanda rasmi la kofia mm-hmm. kama mutunga mm-hmm. wote ni activists ukimwangalia justice ni, ni wana mageuzi ni wana mageuzi wale mother co me amesema pale ya kwamba kila judge utafanya uamuzi wako kulingana na katiba. Mm-hmm. Wale wanaumbandika mada kome kwamba ni, ni mtoto wa kuzaliwa Meru, ho yeye ni Mount Kenya, ho yeye atafanya kazi kulingana na vile rais anavyofanya mm. watashangaa. Kwa hivyo kwa, kwa uliyowataja atawezaje kuleta uhuru? Manake mapya anafanyika na anaingia wakati mabadiliko yapo. Daniel Msinga jana alitangazwa kwamba ndiye atakuwa rais wa Ambaye kila 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 wakili anafurahi. Ehe. Msinga anazingatia sheria. Haya mapya atayatumiaje kuleta uhuru katika mahakama Martha Kome? Mimi namuona kwamba yeye amewekewa ile yardstick Mutunga aliweka mita tatu. Mm-hmm. Maraga akaweka mita kumi. Mother Kome atafikisha mita ishirini. Mm-hmm. Hivi kwamba yeye amesema vizuri mm. atafanya utendakazi wake kulingana mm-hmm. na katiba. Mikwaruzano kati yake na Mikwaruzano itakuwa zaidi kuliko ilivyokuwa mm-hmm. wakati wa Mutunga na wakati ilivyokuwa wakati wa Maraga. Mm-hmm. Hivi kwamba yeye ana problem mbili na lazina, ambazo zinamsukuma mm-hmm. historia yake na jinsia yake mm-hmm. wengi watakuwa wanamdharau ati ni mwanamke mm-hmm. wakumbuka kule mwanamke wa Tanzania alisema anayezungumza hapa si mwanamke si mwanamke ni rais ndio jambo analolisema pale ya kwamba state capture lazima tulinde uhuru na utenda kazi wa judiciary. Mm-hmm. Lakini kwa mambo mengine yale ambayo ni ya ujenzi wa macho za kuti, kununua magari za koti, kupata budget tutazungumza. Mm-hmm. Lakini kwa amri ya koti mm-hmm. hatutazungumza. Hiyo lazima ifuatwe. Lazima ifuatwe ile ilivyo. Na furaha sana maana kitamu awali huko na, na imani, sasa umeanza kuwa na, na, na <laughs> Ame, amebadilisha msimamo. Haswa katika katika fedha hana imani. Lakini katika huo mambo ya imani katika uwezo eh, wa judge mkuu fedha hawezi pata. Kwa fedha kuna imani. Hawezi pata. Lakini katika uhuru atafanya kazi uh, kulingana na katiba. Uh, tu, tusikie kauli ya, 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 ya Viviana hapa kabla ya kwenda kwa hoja ya mwanamke ambaye umeitaja ama yes. ya wanawake. Kuna kitu amesema ambayo imenipendeza. Naam. Uh, mazungumzo ni lazima katika mambo ya uh, unajua uongozi utawala. Uongozi utawala na pia kuhusiana na mambo ya kama kununua magari, kujenga makoti nini, lakini ikifika katika amri ya koti, uamuzi wa mahakama, lazima sheria itafuatwa. Hapo kuna mazungumzo. Hakuna mazungumzo. Lakini kile ambacho kinanifurahisha kidogo ni kuwa ikiwa serikali itaendelea kupuuza uamuzi uh, wa koti, ni kutakuwa na nini itafanyika ndio ndio tuweze kurudi katika kufuata sheria kwa sababu serikali kuu ndio yapaswa iongoze njia ya kufuata sheria Aha. sasa kama serikali kuu haitafuata sheria je mwananchi yule mekanik, yule mama mboga yule mkulima itakuwa vipi una pendekezo gani vivieni katika hilo <laughs> <laughs> ni swali nauliza lofti <laughs> wafungwe wa, wafungwe mawaziri sio kama alivyosema mmoja mbona wanasiasa hawachukuliwi hatua miezi sita amempa matha miezi sita wewe anazishuhulikia hizi kesi ni mtazamaji wetu mmoja pale suluhu ni gani vivieni nafikiri suluhu ni vitengo zote tatu za serikali kufanya kazi pamoja Aha. kwa mfano baada ya mahakama kutoa maamuzi basi uh, 
shirika ya polisi ama taasisi zile zinafaa zinafaa sasa zi, zichukue hatamu kufanya ile pendekezo ya mahakama mm -hmm. to enforce the rulings Una, unasikia mm -hmm. ndio sasa ikiwa uh, kuna uamuzi imetolewa mm. bad, badala ya kushinda tuki, tukienda katika rufaa unajua kwa appeal mm. inafaa sheria tuifuatwe aha uwe Na. uwe uwe mchochole mm -hmm. Uwe mbunge, uwe tajiri, uwe mkwasi, sheria ifuatwe. ifuatwe. Nama, um, Dunstan ametaja sola la wanawake katika uongozi huu wa idara ya mahakama. Hapo jana, um, naibu jaji mkuu Filomena Mwiru alisema ni nakataa kuleta kasumba ya uwana na jinsia katika idara hii. Usikubali kuitwa jaji mkuu, wanamke wenye jaji mkuu. Hebu tusikize hizi kauli za jana kusia na hili tuone Ye, yeah, litamfunga hila kwa mwanamke ama litampa nguvu zaidi bimata karamu kome. Litampate nguvu zaidi. It is also the harvest of the seeds planted and nurtured by many women who have come before me with fasts. Allow me to name a few because I'm walking in their footsteps. You are just chief justice now. Forget about being a woman. Justice is neither male nor female. If anything, it could very well be transgender. Within my 78 years, soon 78, that I would be able to come here and speak about a woman chief justice. No, 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 no. It's not going to be a woman chief justice again. And speak about my sister, who is now leading a third arm of the Kenya government. Good people, it wasn't easy. It was not easy breaking into this place and having to recognize that there had to be a change. That change has now amalgamated into a situation where society has become so, so acceptable to women. And out there, as we are on the streets, people are saying, women can do it. Na huyo ni jaji Efi Owar ambaye alikuwa jaji wa mahakama kuu wa kwanza mwanamke. Anasema alipoingia alikuwa anatumia vyoo vya wanaume maana kulikuwa kuna vitu kama hivyo. Lakini ndo hizo kauli nianze nawe Vivian kwa sababu ambazo zinaeleweka wazi. <laughs> Eje unahisi kwamba atapata nguvu zaidi maana inasemekana kwamba wanawake wana kibali zaidi kuliko wanaume ama nguvu hizo za kwa mwanamke zitamchongea kufanya kazi? Na, naona kuwa jinsia jinsia yake itampatia nguvu zaidi kivipi kwa sababu kawaida lofti tunajua kwa wanawake wanakibali ama uwezo wa kufanya vitu vingi uh, mambo mingi katika wakati mmoja yani multitasking na pia uh, wana, wana, wana huruma kawaida uh, so, kwa hivyo waki, waki, wakifanya kazi na watu ama waki, wakisikiza kesi kuna ile kuna ile utu kuna ile huruma ambayo kawaida niseme wanaume wengi labda mm -hmm. <laughs> hawana kawaida mm -hmm. so hizo vitu mbili zita zita zitapatia nguvu lakini pia zaidi ya hiyo ni uh, tajriba lake mm -hmm. uh, mwenzangu Omari amesema vizuri sana sifa ya jaji mkuu Martha Kome Ina, inajulikana amekuwa mwanaharakati amekuwa wakili amekuwa hakimu mwenyekiti wa fida amekuwa ame, amefanya kazi kwenye fida mm -hmm. ametetea wanyonge na sasa amekuwa jaji hadi mpaka amefika wakati amekuwa jaji mkuu mm -hmm. so hiyo 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 experience yote yake ita itaongezea nguvu kazi ambayo iko mbele yake sasa hii na ita, i, ndio maana an, ana uwezo wa kusimama kidete na kusema nitangazia mambo ya ufisadi nitaangazia mambo ya kesi ku, 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 ku kule kubururwa kesi 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 kwa nyingi murundiko wa kesi hiyo msongamano wa kesi mm -hmm. ukamilike haraka amesema katika hotuba yake jana kesi azifai kukua kotini kwa miaka tatu. Mm -hmm. Sa, zaidi miaka tatu ama zaidi mm -hmm. unaona mm -hmm. so Izi, izi pendekezo lake zote mm. uh, ni, zina nipatia moyo sana Aha. kwa hii hatamu yake itakuwa hatamu wa kihistoria na wa kipekee eh. uh, Omari tu, turudi hapa hapa tu kwa jinsia je uana jinsia utachangia chochote ama ni hizi sifa zingine mlizotaja kwamba ni mwanamke basi mambo yatakuwa sawa zaidi kuliko wale wengine kwanza utachangia na hautachangia utachangia kivipi kwa sababu wengi hawajakubali 
wengi wamekubali kwa sababu ya uoga wa kuonekana kupigana na mwanamke. Mhm. Kwa hivyo watampa heshima itakuwa ni heshima ya fiche. Heshima ya uoga. Lakini ndani kuna mori wa kupambana na yeye. Huenda akaenda kutafuta bu, budget bunge wa bunge wakasema kwamba tukimnyima fedha itasemekana kwamba tumenyima mwanamke fedha. Huenda mm-hmm. ukamsaidia. Aha. Njia nyingine huenda ikaleta vita kati ya kina mama na mama. Mm-hmm. Hatu, hatuwezi jua kama vile vita vitatokea. Ukiangazia kutoka juu mamlakani ya judiciary mm. other than justice mu, mu, uh, 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 musinga mm-hmm. wa court of appeal hilo daraja lot, lote kutoka juu mpaka chini marais wote ni, ni wote marais ni wanawake ni wanawake hata yeye naibu wake kutoka, kutoka juu mpaka chini viviana nafurahia hilo <laughs> lakini ninasema hatujui nina matatizo hilo ndio mara ya kwanza mm-hmm. tutawapa kila mkenya asema aha wacha tuangalie mm-hmm. kwa hivyo kuna expectation kubwa sana mm-hmm. zaidi kutoka kwa chief justice mada kome aha kwa sababu nilisema kwamba yeye amekewa levo ya kuruka juu mm. ile hope step and jump wale wawili wameeka iwapo atasimama kidete na kutetea uhuru mm. wa judiciary atanyimwa fedha aya safi shikilia hapo hapo mare tunaendelea kuichakachua kuichambua na kuichachambua katiba na hotuba ya Martha Karambu Kome ya jana tumalizie na hili ufisadi sasa hivi mahakama imefanya ni kama maegesho ya ufisadi. Alimaanisha nini Martha tumsikize? Are many corruption cases that are pending in the in our courts and this has largely lowered the perception of the judiciary and in this regard the judiciary which happens to be at the end of the chain link of justice is regarded as the parking lot of corruption cases. Dunstan ana maana gani hapa? Nimsaidie judge wakati kesi zilianza za corruption alikuwa tayari ashafika kutoka mapili. Mm-hmm. Sisi ndio tunawakilisha wale ambao wanakamatwa kwa tuhuma za ufisadi. Judiciary ni ukweli ni parking lot. Amesema ukweli. Kwa nini? Magari ya judiciary magari ya wale wanaoshtakiwa na wamewekewa tuhuma za ufisadi mm. wanaokota kutoka DCI wanaletwa kwa DPP uchunguzi haujafanyika mm-hmm. mtu anakamatwa leo kama takamata analetwa judiciary mm. yaishia pale wale serikali kuu inasema kwamba sisi tumekamata watu tumerundika ah. judiciary haijaamua mm-hmm. Kila wakati tunapokwenda kotini hakuna witness statement. Na kama ziko ule upelelezi evidence gathering umefanywa makusudi mm-hmm. wale jamaa waachiliwe. Mm-hmm. Hakuna jaji, hakuna hakimu atamfunga mtu bila ushahidi. Omari nitakupa kauli ya mwisho lakini kwanza kwa sababu ya muda tusikize uh, bita. Ta wa, wasemaje wengi walikuwa nafikiria ni maegesho ya magari. Tafsiri si sisi. <laughs> Sasa Mwanzo kabla Omari kujibu <laughs> no. kuna kitu nilikuwa nataka kusema. Uh, Omari alisema kuwa uh, katika idara ya mahakama viongozi kama wote sasa wakuu ni wa kijinsia ya kike Ehe. na ni kweli na ni vizuri kama kama mwanamke nafurahia lakini hakuna ubaya hiyo na uzuri kwa sababu kutoka jadi tumekuwa tukiona uongozi wa wanaume kutoka urais mpaka chini kwa makansila kwa hivyo sasa hii mambo yanabadilika hakuna ubaya hiyo ni kawaida umepigilia msumari hilo <laughs> lazima jo, lazima ongezee sauti ndio kwa hili langu sasa <laughs> huu fisadi aliyozungumzia alio umeletwa na nini atautatua vipi maana shachukua mikoba sasa kuna kuna ile ambayo amesema Omari ambayo ni kweli unajua majaji kama wanafuata sheria na wanafuata katiba hawawezi hukumu mtu ama kupatiana uh, uamuzi bila ushahidi kwa hivyo ina, inatakikana wale like polisi na wale wenye wanafanya upelelezi wakileta wakiwasilisha kesi kotini walete pia ushahidi kwa sababu au au, au fikiri, jaji atahukumu mtu bila ushahidi wa kutosha Lakini, kazi uh, yake ni kusikiza kesi kusikiza mm. pande zote za kesi mm. kuangalia katiba inasema vipi kuhusu hii mambo na kutoa 
Mag- Lakini vivi kuling, kulingana na hotuba ya Martha katika hii kauli ni kama wanajilaumu hao kwamba hao ndo wanazirudika pale kesi kwa hivyo ni kama hao wanahifadhi ile ofisa ama hakuwa na kitetea kuna kuna na, ja, ni, ni, nilishika jaja anasema eh. eh. watu wanapoletwa wakishafikishwa parking lot ya judiciary mm. executive inaondoka mm-hmm. ndio anasema na 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 na, 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 na sisi kama mawakili tumeambia judiciary hii mm-hmm. weka rules ya kwamba mtu asikamatwe mm-hmm. bila ushahidi kutosha. bila kufanya utafiti na ushahidi kwa hivyo makosa si mahakama si mahakama ma, makosa ya mahakama ni moja mm-hmm. wanakubalia mm-hmm. mtu leo hii tukitoka hii show tupate polisi hapa chini mm-hmm. tutakamatwa tukimbizwe kotini mm-hmm. na isemekane kwamba Tupe siku 24 mm. twende kuchunguza mm-hmm. loft mm-hmm. mahakama ha- haizui judge a- aambie majaji wao mm. polisi na DPP wasije kotini ah. kuomba muda kwenda kufanya Umari. uchunguzi haya umari yani, mda, mda, yani, mdo yani katika vita mdo umekatika kabisa na mbwa nimalizie hapo <laughs> <laughs> kwenye mtandao mda hali unaendelea shukran sana uh, na mwana tayari Bizenab Ismail ameingia studio ni kukupatia habari kwa leo kingenge saa saba lakini Iyundo anasema nakubaliana na wakili Martha Kome atakuwa na wakati mgumu kwa sababu serikali ya juu ama executive haitafuata sheria na anahitaji msaada mkubwa kutoka kwa executive naomba nipate nabii wa kuleta heri hawa manabii wengi wanatabiri kwamba kutakuwa na ugumu mimi naitwa Lofti Matambo Dansa Nomari ni wakili mwana sheria na vile vile mchambuzi tumekuwa pia na Vivian Tamba ni mtaalamu maswala ya uongozi kwenye NTV sasa shukran sana tufanye vipi tena hapo kesho sana wakati kama huu kwa heri endelea kutazama NTV NTV sasa kwa ushirikiano na UNICEF. Kuanzia Jumamosi ya tarehe 22 hadi Jumatano ya tarehe 26 mwezi huu, maafisa wa Wizara ya Afya pamoja na wadau wengine watatembea nyumba hadi nyumba kutoa chanjo ya polio katika kaunti 13 zinazokabiliwa na hatari kubwa ya ugonjwa huu. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya, UNICEF na WHO.